எந்த அளவுக்கு நம்ம பாசிட்டிவாக வச்சுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அது பவர்ஃபுல்லாக நமக்காக ஒர்க் பண்ண முடியும் இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் அந்த பாசிட்டிவாகவே எப்போதும் மனதை வச்சுக்கிறதுங்கிறது தான் ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் நிறைய பேர் அது தான் கேட்பாங்க குறிப்பாக ஒரு பெண் என்கிட்ட கேட்டது என்னென்னா மனம் எப்போவுமே பாசிட்டிவாக இருக்கிறது நல்லது தான் அதை நீங்களும் பல முறை சொல்லியிருக்கீங்க நம்ம வந்து நிச்சயமாக அதை ஒத்துக்கிறோம் ஆனால் சில சமயம் வாழ்க்கையில் சில சூழ்நிலைகளில் எதுவுமே நம்ம நினச்ச மாதிரி நடக்கவே இல்லை எல்லாமே தப்பாக நடக்குது அப்படிங்கும் போது எப்படி நம்மளால் பாசிட்டிவாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போது இவங்க வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த பெண் விஷயங்கள் நெகட்டிவாக நடக்குது அல்லது தோல்வியாக முடியுது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக மாற்ற முடியாது அது நடந்து முடிஞ்சு போன ஒரு விஷயம் ஆனால் அதை நினச்சி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நெகட்டிவாகவே யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் அந்த அம்மா சொன்ன உதாரணம் என்ன உங்களுக்கு நெகட்டிவாக நடந்ததுன்னு கேட்டேன் வேலைக்காக இன்டர்வியூக்காக போனேன் நான் எல்லாம் நல்லா பண்ணேன் ரெண்டு ரவுண்ட் இன்டர்வியூ வச்சாங்க ரெண்டு ரவுண்டும் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்தேன் ஆனால் எனக்கு வேலை கிடைக்கல இப்போ எனக்கு வந்து ரொம்ப நெகட்டிவாக தோணுது வேறு எங்கேயாவது வேலைக்கு அப்ளை பண்ணால் எனக்கு எங்கே கிடைக்க போகுது அப்படின்னு தான் தோணுதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ தான் அவங்களுக்கு நான் என்ன புரிய வச்சேன்னா சரி அந்த இடத்துல நீங்கள் போனீங்க செகண்ட் ரவுண்ட் வரைக்கும் போனீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கலன்னா அதுக்கு எத்தனையோ காரணங்கள் இருக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து தகுதி இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை வேறு சில காரணங்கள் சூழ்நிலைகள் இருக்கலாம் இப்போது நீங்கள் வந்து நெகட்டிவாகவே யோசித்து நம்ம எங்கே போனாலும் நமக்கு வேலை கிடைக்காதுன்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் எந்த நன்மையும் நடக்க போகிறது இல்லை ஆனால் நீங்கள் உங்கள் மனசை கொஞ்சம் மாற்றி அடுத்த முறை ஒரு வேலைக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்க ஒரு இன்டர்வியூ போகிறீங்க அப்படிங்கும் போது இந்த பழசை அப்படியே மறந்துட்டு இந்த முறை நிச்சயமாக எனக்கு இந்த வேலை கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டே போனீங்கன்னா தான் அது நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாகுது அதனால் நமது எண்ணங்களுக்கு எவ்வளோ சக்தி இருக்குங்கிறத மறுக்கவே முடியாது எவ்வளவு தோல்விகள் வந்தாலும் அந்த நேரத்தில் தான் நீங்கள் ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்கணும் நீங்கள் ஆக்சுவலாக யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா போயிட்டுருக்கும் போது பாசிட்டிவாக இருக்கிறது ரொம்ப சுலபம் அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ஆனால் வாழ்க்கையில் எல்லாம் நெகட்டிவாக போகும்போது கூட நாம் மைண்டை எப்படியாவது பாசிட்டிவாக வச்சுக்கிட்டு இதிலிருந்தும் நாம் வெளியில் வருவோம் இதையும் தாண்டி நல்லது நமக்கு நடக்கும் அப்படின்னு நினைக்க முடிஞ்சா அதுதான் மிகப்பெரிய விஷயம் அப்படி தான் நினச்சி ஆகணும் நம்ம மனதை பாசிட்டிவாக நம்ம கொண்டு போனால் தான் அடுத்தடுத்து நமக்கு வரக்கூடிய விஷயங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் சந்தர்ப்பங்கள் இதெல்லாம் நமக்கு பாசிட்டிவாக நடக்க முடியும் அதனால் பாசிட்டிவ் திங்கிங் அப்படிங்கிறது ஒரு சாய்ஸே கிடையாது அதுதான் சரி நம்ம எப்படி எது ஆனாலும் எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் நம்ம மனசை பாசிட்டிவாக வச்சுக்கணுங்கிறது நிச்சயமான ஒரு தேவை அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல் எவ்வளவு தோல்விகள் வந்தாலும் எவ்வளவு ஏமாற்றங்கள் இருந்தாலும் இதை தாண்டி அடுத்தது என்ன அப்படிங்கிற நிலைக்கு தான் நம்ம மனசை நாம் கொண்டு போனோம் அதனால் பாசிட்டிவ் திங்கிங் அப்படிங்கிறது நமக்கு வேணுமா வேண்டாமாங்கிற கேள்வியே கிடையாது எது எப்படி நடந்தாலும் மனம் பாசிட்டிவாக இருந்து அடுத்தது நல்லபடி நடக்கும்னு நினச்சாதான் அந்த நல்லதை நாம் வாழ்க்கையில் கொண்டு வரவே முடியும் அதனால் மனதை எப்பொழுதுமே பாசிட்டிவாக வச்சுக்கோங்க